Tras ser denunciado por su esposa por agresión física, el artista, quien afirmó que su pareja se autolesionó, permanece en la comisaría de San Miguel. Nuevamente el cantante de cumbia John Kelvin se ve envuelto en un escándalo. Esta vez fue denunciado por la madre de sus hijos de haberla agredido dentro de su departamento en San Miguel. Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido en el mundo de la música como John Kelvin, fue detenido luego de que el abogado de la víctima diera aviso a las autoridades. En el piso 14 de este edificio donde el cantante John Kelvin ingresa al domicilio de su aún pareja sin imaginar lo que sucedería después. Luego de 10 horas de ocurrido el hecho, la policía interviene tras la denuncia, encontrando a Dalia Durán Gómez con diversos golpes en el rostro, por la que la pareja fue conducida a la comisaría de San Miguel. En el parte policial, el cantante dio su versión, asegurando que fue su esposa quien se autolesionó, hecho que causó indignación entre los familiares de la víctima. Según el abogado de Dalia Durán, Daniel Leiva, esta no es la primera vez que el cantante la agrede física y verbalmente. Todos los golpes que ha visto en su rostro son los que realmente tiene, ¿no? Aparte tiene eh, golpes también en la espalda y en otras partes de su cuerpo. Se inicia por un tema de celos, ¿no? Probablemente tú estás con alguien, estás con otra persona, de repente tienes a otra persona, por eso no, no quieres estar conmigo, ¿no? Este, ya no me quieres. Todo se habría iniciado en medio de una discusión y en presencia de los dos hijos de la pareja. Y aquí hay algo que, que quiero dejar bien claro, ¿no? Él como padre de familia está este, obviamente muy preocupado, está obviamente eh, arrepentido si, si en, en algún momento como padre, en estos hechos que todavía son materia de investigación, ¿no? No hay una conclusión definitiva por parte del Ministerio Público ni por... Afirma también que el cantante ha cambiado de versión y que se muestra arrepentido por lo ocurrido. Tras rendir su manifestación en la comisaría, la víctima se retiró sin dar declaraciones, mientras que John Kelvin pasó la noche en una carceleta a la espera de que la fiscalía determine su situación legal. Respecto de esta denuncia, nos vamos a enlazar con Ricardo Reina, que nos tiene más información actualizada. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima, y buenas tardes con todos. Nosotros estamos a las afueras de la comisaría de San Miguel, a la espera de la llegada de Jonathan Sarmiento Llanto. Quizá no lo conocen con ese nombre, sino con el nombre artístico que es John Kelvin, este hombre de 34 años de edad que ha sido acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental, con quien tiene dos hijos también. Ella estaría llegando en las próximas horas junto a su abogado hasta esta dependencia policial para continuar rindiendo su manifestación, porque aquí dentro de esta dependencia no hay todavía ninguno de los dos involucrados. John Kelvin se encuentra todavía pasando los exámenes de rigor, exámenes médicos y aparentemente también exámenes toxicológicos. Es por uh -huh. eso que está tardando bastante, salieron cerca de las 7 de la mañana y se anunciaba su llegada cerca del mediodía. Por eso hay bastante expectativa ante su llegada. Lo que sí hemos podido registrar es que han llegado hasta este lugar algunos amigos del cantante para dejarle algún alimento, pensando que todavía se encontraba aquí en el sitio, pero se retiraron sin dar mayor declaración, solamente pidiéndole a la justicia que se esclarezca el caso y también solidarizándose obviamente con la señorita Durán por las lesiones que ha tenido. Por el momento no tenemos tampoco información del abogado de John Kelvin, pensamos que de repente podía estar en este lugar, pero aparentemente lo está acompañando en todas estas diligencias policiales. Nosotros a la expectativa, Fátima, de su llegada, porque sabemos que todavía se encuentra esto en investigación, pero hay un detalle bastante importante que tenemos que remarcar. Por el momento no hay una denuncia del hecho, hay un acta de intervención. Es lo único que hasta el momento se ha registrado en esta dependencia policial. El acta de intervención realizada en el momento en el que fueron a intervenir a esta pareja en la casa que tienen en la cuadra 22 de la avenida Costanera. Es lo, hasta el momento lo único que hay respecto a eso, pero cuando uno se pone a investigar un poco más, revisa que John Kelvin también ha sido denunciado por violencia psicológica la semana pasada, obviamente la denunciante es la señorita Durán, y en el año 2012 la antigua pareja de John Kelvin también lo denunció por agresiones físicas. Esas son las únicas denuncias que hasta el momento figuran en el récord del cantante 
y el acta de intervención que ha sido formulada el día de ayer. Ricardo. Volvemos contigo más adelante y, y a ver si podemos sumar más información porque lo que se ha dicho en algún momento es que había una orden de restricción, por lo que también nos preguntamos en qué circunstancias él habría llegado a ese domicilio amenazando la integridad de su esposa, según la información que tenemos justamente en este parte policial. Gracias Ricardo, regresamos contigo más adelante, vamos a la pausa.